హలో స్టూడెంట్స్ మనం ఇంతకు ముందు వీడియోలో మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటో చూసాం మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ డెఫినేషన్ మరియు ఒక రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం ఓకే ఇప్పుడు ఈ వీడియో దానికి కంటెంట్ విషయం సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటో మీకు ఈ పాటికి అర్థమై ఉండాలి మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి అది ఏం చెప్తుంది మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ వల్ల బాడీలో ఏం కలుగుతుంది బాడీలో యాంగ్యులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది వస్తుంది లేకపోతే ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ లేకపోతే టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ లేకపోతే ట్విస్టింగ్ ఎఫెక్ట్ సో ఇవి కలగటానికి బాడీ మీద ఖచ్చితంగా మూమెంట్ అనేది అప్లై అవ్వాలి బాడీ ఒక లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ జరగాలి అంటే దాని మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ అయితే సరిపోతుంది కానీ బాడీ యాంగ్యులర్గా రొటేట్ అవ్వాలన్నా ట్విస్ట్ అవ్వాలన్నా లేకపోతే టర్న్ అవ్వాలన్నా డెఫినెట్గా ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీద మూమెంట్ అనేది యాక్ట్ అవ్వాలి మూమెంట్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అని మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా సో దానికి కంటిన్యూస్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది చూడండి ఒక బాడీ ఉంది ఈ బాడీ మీద పి అనే ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది చూడండి టువర్డ్స్ చూడండి నెగిటివ్ వై యాక్సెస్ సో ఈ పి అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఓ కనిపిస్తుందా సో ఈ పాయింట్ దృష్ట్యా మనం మూమెంట్ ని అబ్జర్వ్ చేయాలి మనకి ఏ పాయింట్ అయితే వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారో ఆ పాయింట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వితౌట్ మనకి ఎప్పుడైనా కూడా మూమెంట్ అని చెప్తే ఏ యాక్సెస్ దృష్ట్యా మూమెంట్ యాక్ట్ అవుతుంది కూడా చెప్పాలి అర్థమవుతుందా ఏ యాక్సెస్ అది ఏ పాయింట్ దృష్ట్యా మూమెంట్ యాక్ట్ అవుతుంది అనేది తప్పనిసరిగా చెప్పి తీరాలి కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ ఓ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి పాయింట్ ఓ అనేది ఆర్ డిస్టెన్స్లో ఉంది ఓకేనా దేనికి ఫోర్స్ వెక్టార్కి అండ్ ఇంకొక పాయింట్ కూడా నేను మార్నింగ్ ఆ వీడియోలో చెప్పాను ఏమని చూడండి ఈ పర్పంటిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అన్నాం అంటే ఏంటి ఖచ్చితంగా నైంటీ డిగ్రీస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి డిస్టెన్స్కి అలాగే ఫోర్స్ వెక్టార్కి మధ్య ఖచ్చితంగా తొంభై డిగ్రీలు ఉండి తీరాల్సిందే అప్పుడు మాత్రమే దీన్ని పర్పంటిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటారు అప్పుడు మీకు మూమెంట్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అనేది ఫార్ములా అవుతుంది ఓకేనా అయితే ఈ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్కి మూమెంట్కి మనం ఎలా ముడి పెట్టాలి అనేది చూద్దాం ఇక్కడ నేను మార్నింగ్ అది ఆ వీడియోలో చెప్పాను మార్నింగ్ ఆ వీడియోలో ఏం చెప్పాను ఫోర్స్ అనేది లీనియర్ డిస్ప్లే లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనేది యాంగ్యులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకేనా సో నౌ చూడండి హెన్స్ ఏ బాడీ వెన్ యాక్టెడ్ బై ఏ నంబర్ ఆఫ్ కోప్లానర్ ఫోర్సెస్ విల్ బీ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం అంటే అర్థమేంటి రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఏమవ్వాలి ఒక బాడీ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటే ఖచ్చితంగా రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అనేది ఉండకూడదు జీరో రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ మస్ట్ బి జీరో సపోజ్ ఏదైనా ఒక ఒక బాడీ ఉంది ఈ బాడీ మీద నంబర్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి అనుకుందాం సో దే ఆర్ యాక్టింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ సో ఇలా యాక్ట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఓకే ఒక ఈ బాడీ అనేది ఈక్వల్ యుద్ధంలో ఉండాలి అంటే ఈ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవ్వటం మూలంగా జనరేట్ అయ్యే రిజల్టెంట్ ఫోర్సెస్ జీరో అవ్వాలి అంటే ఈ ఫోర్సెస్ అన్ని కూడా బ్యాలెన్స్ అయిపోవాలి అప్పుడు ఈ బాడీ అనేది కదలకుండా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఎప్పుడైనా కూడా ఇలా కోప్లానర్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతుంటే మనం ఒక రిఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ని ఊహించుకుంటాం ఎక్స్ అని ఓకే ఎక్స్ యాక్సెస్ అండ్ వై యాక్సెస్ సో ఈ ఎక్స్ యాక్సెస్ దృష్ట్యా అలాగే వై యాక్సెస్ దృష్ట్యా ఈ ఫోర్సెస్ని మనం రిజాల్వ్ చేస్తాం ఓకేనా సపోజ్ ఇది ఎఫ్ వన్ అనుకోండి అలాగే ఇది ఎఫ్ టూ ఓకేనా సో అలాగే ఇది ఎఫ్ త్రీ ఫోర్స్ సో ఈ త్రీ ఫోర్సెస్ని ఎక్స్ వై దృష్ట్యా రిజాల్వ్ చేస్తాం ఓకే ఎఫ్ వన్ని ఎఫ్ వన్ ఎక్స్ అంటాం ఎక్స్ యాక్సెస్ దృష్ట్యా ఎఫ్ టూని ఎఫ్ టూ ఎక్స్ ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది వై యాక్సెస్ దృష్ట్యా ఎఫ్ వన్ ఏమవుతుంది ఎఫ్ వన్ వై ఇది ఎఫ్ టూ వై ఇది ఎఫ్ త్రీ వై ఓకే సో ఇలా ఉన్నప్పుడు సమేషన్ సమేషన్ ఎఫ్ఎక్స్ అంటే హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ అన్నిటినీ కలిపితే మీకు జీరో అవ్వాలి అంటే ఎఫ్ వన్ ఎక్స్ ఓకే ఎఫ్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ టూ ఎక్స్ ఓకే సమేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి కలపకూడాలన్నమాట ప్లస్ ఎఫ్ త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా సమేషన్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో సమేషన్ ఎఫ్ వై ఈక్వల్ టు జీరో 
అప్పుడు మనం ఏమంటాం రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అనేది జీరో అంటాం అలాగే బాడీ అనేది ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది అని అంటాం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను వినండి ఏదన్నా ఒక బాడీ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అనేది జీరో అవ్వాలి ఓకే ఆ బాడీ మీద ఎన్ని ఫోర్స్ ల్యాక్ట్ అవ్వనాయి ఎన్ని ఫోర్స్ ల్యాక్ట్ అయినా కూడా ఆ అన్ని ఫోర్సుల మూలంగా జనరేట్ అయ్యే రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది జీరో అవ్వాలి అంటే ఏంటి అర్థం ఫోర్సెస్ అన్ని ఒకదాంతో ఒకటి బ్యాలెన్స్ అయిపోతాయి అప్పుడు ఈ బాడీ ఎటు కదలకుండా అక్కడే ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని మ్యాథమెటికల్గా మనం ఎలా చెప్తాం సమేషన్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో సమేషన్ ఎఫ్ఐ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎఫ్ఐ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే రిజల్టెంట్ కూడా జీరో అవుతుంది అని చెప్తాం సో దీంతో పాటు ఓకే దీంతో పాటు మూమెంట్ అనేది కూడా మనం ఇక్కడ తీసుకొస్తాం ఎందుకంటే రిజల్టెంట్ ఫోర్స్తో పాటు ఇక్కడ చూడండి సపోజ్ సపోజ్ మన మూమెంట్ అనేది కూడా ఇక్కడ వన్స్ ఈ ఫోర్సెస్ అన్ని జీరో అయితే మూమెంట్ అబౌట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది ఓకే సో ఓకేనా మూమెంట్ అనేది జీరో అయిపోతుంది చూడండి రిజల్టెంట్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫోర్సెస్ అబౌట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద ఫోర్సెస్ ఇస్ జీరో మీరు ఒక సిస్టంలో నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు మీకు ఈక్వల్ ఇబ్రంలో ఉంది అని అనుకుంటే కనుక రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ జీరో అవుతుంది రిజల్టెంట్ ఫోర్స్తో పాటు మూమెంట్ కూడా జీరో అవుతుంది ఓకేనా ఇది ఎప్పుడు ఈక్వల్ ఇబ్రియం కండిషన్లో ఓకే సో మొత్తం మనకి త్రీ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎఫ్వై ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే ఎఫ్వై ఈక్వల్ టు జీరో దాంతోపాటు మూమెంట్ అబౌట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇది ఎప్పుడంటే వెన్ దెర్ ఈస్ నో రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఆ వెన్ ద బాడీ ఈజ్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇబ్రియం గుర్తుంచుకోవాలి ఈక్వల్ ఇబ్రియంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సో బాడీ కనుక ఈక్వల్ ఇబ్రియంలో లేకపోతే ఏమవుతుంది మీకు మూమెంట్ కూడా ఉంటుందండి మూమెంట్ ఉంటుంది అంటే ఏంటి బాడీలో ఈ యాంగ్యులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్కి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే బాడీలో టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ కానీ ఫిస్టింగ్ ఎఫెక్ట్ కానీ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎప్పుడు రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ లేకపోతే ఓకే సారీ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఉంటే అర్థమవుతుందా రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఉంటే కనుక బాడీలో టర్నింగ్ కానీ ఫిస్టింగ్ ఎఫెక్ట్ కానీ ఉంటుంది ఎందుకని డ్యూ టు మూమెంట్ డ్యూ టు మూమెంట్ ఇంతమైందా ఓకే థ్యాంక్స్ అండి మీరు మొదటిసారి మన ఛానల్కి వస్తుంటే దయచేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ